വെൽക്കം ടു കുക്കിംഗ് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി സ്നാക്ക് ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഭംഗിയുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോ ബ്രെഡ് റോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്കിന്ന് നോക്കാം അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടണും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ ഇനി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ നാല് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഇത് ഞാൻ കുക്കറിൽ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഉടയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ പൊട്ടറ്റോ മാഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വലിയ കട്ടയൊന്നുമില്ലാതെ ഇതുപോലെ ഉടച്ചെടുത്താൽ മതി ഒരു പാന് ചൂടാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതൊന്ന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഉള്ളി ചെറുതായി നുറുക്കിയത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇത് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉപ്പ് ചേർത്തതാണ് അപ്പോൾ കുറേ ഉപ്പ് ഇതിൽ ചേർക്കണ്ട ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായി നുറുക്കിയതും ഒരു തണ്ട് കരിവേപ്പില ചെറുതായി നുറുക്കിയതും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് എല്ലാം ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ കണക്കിലാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് എരിവ് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം നേരത്തെ നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ട് ഉടച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കാരണം നമ്മളുടെ ആ മസാല കൂട്ടും ഉള്ളിയും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിലേക്ക് പിടിക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഏകദേശം ഒരു കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ മാവിൻ്റെ പരുവത്തിലായി കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ അരികെ നമുക്ക് വേണ്ട അപ്പോൾ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കാരണം അരികെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രെഡ് റോൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് പൊട്ടി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ബ്രെഡ് സ്ലൈസും കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് സ്ലൈസിനെ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയെടുക്കണം വെള്ളത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുക്കിയാൽ മതി കുറേ നേരം വെള്ളത്തിൽ ഇടരുത് അപ്പോൾ ബ്രെഡ് പൊടിഞ്ഞു പോവും അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ കൈയിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ അമർത്തിയിട്ട് വെള്ളം മുഴുവൻ കളയണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച് സ്റ്റഫിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സ്റ്റഫിംഗ് ആണ് ഒരു ബ്രെഡ് സ്ലൈസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ രണ്ട് വശത്തു നിന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് സീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ മറ്റ് രണ്ട് വശവും നടുവിലേക്ക് മടക്കിയിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് തന്നെ കിട്ടും ഇതല്ലാതെ വേറൊരു മെത്തേഡും കൂടി ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിനു മുന്നേ ഞാൻ പിന്നെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് വെള്ളത്തിൽ അധികം നേരം ഇടരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുക്കിയെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് അമർത്തിയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം ഈ സ്റ്റഫിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വെക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ബീഫൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഈ പൊട്ടറ്റോ സ്റ്റഫിങ് നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സ്റ്റഫിങ് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് വശത്തു നിന്ന് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി രണ്ട് വശം നടുവിലേക്ക് മടക്കുന്നതിന് പകരം ഇതുപോലെ അമർത്തിയിട്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പും ഇല്ലാതെ സീൽ ചെയ്തിട്ട് നുള്ളിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ ചെയ്ത ആ ഒരു ഷേപ്പ് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ച് ഉരുട്ടണം പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരു ഹോളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ വേണം നിങ്ങളിത് ക്ലോസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയിൽ ഇടുമ്പോൾ ഇത് പൊട്ടിപ്പോവും ഈ ഒരു അളവ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ പതിനാറ് ബ്രെഡ് റോൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പൊരിക്കാനായിട്ട് വെച്ച ഓയിലും ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഓയില് നമുക്ക് ചെറിയ തീയിലേക്കാക്കിയിട്ട് ഈ ബ്രെഡ് റോള് ഇത